Hello there, Mr. Salas here. Vamos a hablar de dinero en el video de hoy. ¿Y saben qué? Voy a ser completamente honesto. Um, vi el video de mi novia no oficial, eh, Ruri Ohama, ella aún no lo sabe, uh, y decidí hacer este video sobre pues, cuánto dinero he ganado y cómo hice este dinero en este año. Um, vamos a hablar al respecto. Ya dejando a un lado las bromas, la idea de este video es porque mucha gente no comparte este tipo de información aquí en Latinoamérica. Eh, muchos youtubers no la comparten tal cual. Y siento que los que la comparten no son realmente uh, personas que hacen videos de YouTube dedicados a la educación. Como es el caso de este, de este canal, ¿verdad? Donde hablo sobre cómo aprender inglés, algunos consejos para jóvenes, del input comprensible y demás. Y desgraciadamente la mayoría de las personas en Latinoamérica intentan que sus videos lo vean personas de Estados Unidos. Lo cual tiene completamente sentido y van a ver por qué en este video. Por si no lo sabías, YouTube no le da demasiada importancia a videos educativos o que te quieran enseñar algo. Mucha gente piensa que hago muchísimo dinero en YouTube o que tengo o soy millonario gracias a YouTube o algo así y para nada. Gana más una adolescente hablando de su vida y grabando cosas que se está comiendo en un restaurante que una persona que habla sobre educación, sobre teorías de aprendizaje, de inteligencia cognitiva, etcétera. O sea, es simplemente cómo funciona, cómo se gana dinero en YouTube. O sea, realmente hay muchas personas que piensan que tiene que ver las vistas del video con el dinero. Como que cuánto, porque a mí me han hecho mucho la pregunta, oye, ¿cuánto ganas por vista? ¿Cuánto ganas por cada mil vistas o algo así? Eh, no, no es realmente así, no funciona así. Este video, por ejemplo, desde la fecha en que se publicó hasta ahora, me generó 29 mil pesos, casi 30 mil. Más o menos como en 1,400 dólares, lo cual sinceramente no es mucho y que tiene 1,5 millones de vistas. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque es un video donde hablo de educación, donde hablo de qué idiomas aprender y demás. O sea, si sí es un video que le llegó a la gente, pero si te das cuenta también, tiene mucho que ver aquí, pues, qué anuncios se pueden poner. Además, creo que cuando saqué ese video, um, aún necesitabas tener 10 minutos mínimo, yo no sabía, para, que, para poder poner anuncios en la mitad del video y eso genera más ingreso. Ahorita, en, eh, actualmente en YouTube son 8 minutos y entonces ese video ya califica, por lo cual a lo mejor... Si, si te das cuenta en la gráfica, generó ya más a raíz de que eso sucedió. Y aún así, si nos vamos, por ejemplo, inglés con el método que funciona para todos, este video tiene nada más 380 mil vistas, pero ¿qué crees? Este video me ha hecho 20 mil pesos. Es decir, con muchas menos vistas he ganado mucho más con este video desde que lo publicó. Y por cierto, este video es de este año. <risa> no tiene ni seis meses que publiqué este video para que te des una idea de cómo puede variar esto demasiado. Ahora, ¿por qué varía tanto así? Sencillo, es por una cosa que se llama CPM. Es básicamente lo que te pagan por cada mil reproducciones de tu video, o sea, por cada mil vistas. Y esto depende de qué tanto están dispuestos a pagar los anunciantes para que tú ganes una cierta cantidad. Con esas vistas, si yo estuviera en Estados Unidos, por ejemplo, con público estadounidense, yo estaría ganando como 10 veces más, más o menos. Y, y, y no estoy exagerando, es lo, creo que lo mínimo que estaría ganando de más. ¿Por qué? Mi público es mayormente masculino. Es decir, hay, por ejemplo, es como un 70% masculino, 30% femenino. Lo cual quiere decir que muchos anunciantes ven esto y es como, bueno, no puedo anunciar cosas ex ex exclusivamente para mujeres, ¿no? Es decir, es raro que vayas a ver un anuncio sobre tampones o algo así en mi canal, pues. Y al mismo tiempo, eh, el público que me ve es muy joven. Son personas entre 18 y 24 años. Esa es la mayoría de las personas que ven mi canal. Lo cual quiere decir que también... Esas son las personas que menos consumen, que menos compran cosas. Si yo estuviera apuntando mi canal hacia personas entre 35 y 44 años, por ejemplo, yo estoy seguro que ganaría más dinero de lo que gano ahora mismo. Otra razón por la que gano poco dinero con el canal es porque mis áreas geográficas principales son de Latinoamérica. Y en Latinoamérica se gana muchísimo menos por reproducción. Por ejemplo, mi, la mayoría de la gente que me ve son de México, Colombia, Perú, Argentina y España. Esos son, las cinco, la, esos son los cinco países donde me ve más gente en el mundo. Y todos esos países, excepto España, 
eh, tienen un CPM sumamente bajo. Además de esto, pues también obviamente tiene que ver cuánto tiempo ven mis videos y cuántas vistas tengo por video. Yo en promedio tengo como unas uh, entre 14 y 16 mil vistas por video más o menos. O sea, si, si no tomamos videos que tengo como 400 mil vistas, tengo videos que tienen como 9 mil vistas. Entonces, en promedio, si promediamos todos mis, mis videos, la mayoría alcanza como entre 14 y 16 mil vistas. Es como lo más común. Entonces, tampoco son demasiadas eh, vistas, tal cual. Lo cual quiere decir que eso, se, se, eso es menos dinero para un servidor. Entonces, todo esto hace que sea muy, muy como difícil de calcular exactamente. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿cuánto ganas con tu canal de YouTube? A veces, sinceramente, no tengo idea. Tengo que decir... Más o menos tal Y mucha gente piensa que no quiero decir O no quiero externar cuánto gano Pero no, simplemente nunca sabes eh, Varía mucho, varía mucho Lo que sí he notado es que Entre más videos pones Y entre más contenido hagas Yo hago eh, uno o dos videos a la semana Sí va aumentando poco a poco a poco La cantidad mes con mes Y de hecho te voy a decir exactamente acá Si yo tuviera nada más el canal de YouTube Podría sobrevivir Pero recuerda que yo también tengo un trabajo formal Donde trabajo de 7 a 3 de lunes a viernes entonces, el canal de YouTube es como un segundo ingreso, tal cual. Y sí, mi trabajo principal me paga más eh, que, mi, que mi canal de YouTube. Yo empecé formalmente YouTube en febrero del año pasado, 2020. Uh, y estuve como unos seis meses sin recibir básicamente vistas en mis videos hasta que de repente el algoritmo de YouTube hizo lo suyo y empecé a tener vistas en los videos. Como que la gente empezó a verlo y dijo, oye, este contenido está interesante, voy a verlo, ¿no? Sinceramente, yo no sabía qué estaba haciendo el año pasado. Uh, en 2020 fue como, no sé, fue como de, bueno, voy a subir este video, voy a subir este video. No había un plan detrás de lo que estaba haciendo y en este año... En enero, justamente, el de 2021, me propuse hacer de esto un negocio. O sea, ya realmente volver a YouTube como parte de mi ingreso, parte de un negocio y dedicar la seriedad que requiere un negocio. Y eso fue lo que hice este año. Por ejemplo, el año pasado yo no sabía que en diciembre es cuando más videos debe producir uno o más contenido debes hacer o al menos debes seguir el mismo ritmo porque los anunciantes pagan mucho más durante diciembre y noviembre que en otros meses, porque obviamente la gente está comprando, está lo del Black Friday y el Buen Fin, Navidad, eh, luego viene Enero, ¿no? Los Reyes Magos, etc. Y entonces todo eso pues, se traduce en más ingreso para uno. Yo no sabía eso, yo me tomé vacaciones en diciembre del año pasado, entonces ah, no, no hice casi nada de dinero, por ejemplo, eh, el año pasado. Y en es, este año sí he estado haciendo contenido y de, de hecho este es el último video de este año, probablemente, no sé. Tengo otro video preparado, pero ya veremos. Básicamente no me tomé tantas vacaciones porque quería seguir haciendo contenido y pues si me van a pagar más por el mismo contenido que ya de todas maneras iba a ser, pues ¿por qué no, verdad? Ahora, otra cosa que deben saber es que la mayoría de los ingresos usualmente para muchas personas que tienen un canal... Eh, como el mío, vienen de patrocinadores. O al menos así se subsana un poco, porque si nada más tomamos el dinero que ganas por AdSense, o sea, por YouTube, por lo que te paga YouTube por los anuncios, sinceramente no es tanto como uno pensaría. Pero con los patrocinios, la verdad es que está bastante bien. Esto es lo que he ganado en el año 2021. Este es mi ingreso. Entonces, he ganado hasta ahora 183,472 pesos. Y eso se traduce más o menos como en 8,800 dólares, algo así, por todo un año. Pregúntale a cualquier persona en Estados Unidos y te va a decir que estás como, estás en la pobreza extrema casi en Estados Unidos. O sea, eso es un trabajo que en Estados Unidos, si lo tomas 8,000 dólares al año, es nada. O sea, es como, creo que es salario mínimo o por debajo del salario mínimo, la verdad. Entonces, este, este ingreso sería ridículo en Estados Unidos, pero es como la norma en Latinoamérica. De hecho, en Latinoamérica, mi ingreso de esto, 183 mil, es más o menos como si yo ganara 15 mil al mes con, con YouTube. No te digo, no funciona así. A veces gano menos, a veces gano más. Pero en promedio hubiera sido como si me, YouTube me estuviera pagando 15 mil pesos al mes, que desafortunadamente es muy, muy por encima de la media aquí en Latinoamérica. ¿Por qué tengo estos ingresos? Porque, insisto, la mayoría de la gente son jóvenes, uh, exclusivamente casi hombres. Y además la gente me ve este, en países de Latinoamérica que no pagan mucho por sus anuncios. Es por eso que esta cantidad es probablemente menor a la que muchos pensaron porque mi canal es grande, entre comillas. Eh, 231 mil suscriptores no es tan grande si te pones a ver, no sé, otros canales de, de Latinoamérica, ¿no? Que están enfocados en Latinoamérica, que son mucho, mucho más grandes y deben ganar mucho más también porque, insisto, mi contenido es educativo. Es decir, quienes están dando quienes están pagando anuncios en este canal 
lo están pagando personas que quieren dar clases de inglés, que están ofreciendo aplicaciones para aprender, que, está, que quieren dar cursos. Es por eso que de repente ven a YouTube TV por ahí o a Kale Anders. Lo siento, yo no lo controlo, lo controla YouTube, ¿no? No es mi culpa. Sin embargo, si nos vamos como a, por ejemplo, cosas de chismes, de videojuegos, de tecnología, de finanzas, estas personas ganan muchísimo más. Es por eso que hay canales dedicados a finanzas donde a pesar de que el público puede ser el mismo, como la mayoría hombres de entre, no sé, como unos 20 años, 25 años, ganan muchísimo más porque los bancos tienen pues dinero más disponible, entonces van a gastar más en anuncios y pueden poner los anuncios que quieran, van a pagar más por los anuncios y más si es un canal enfocado en finanzas porque saben que van a tomar algunas personas de ahí que ven los anuncios y bueno, les gusta estar como expuestos, tienen más... Vaya, tienen más capital, obviamente, es un banco. Los patrocinios son importantes si quieres vivir de YouTube. Yo, afortunadamente, tengo uh, el privilegio de no depender de YouTube. YouTube es un ingreso extra que podría dejar de hacer en cualquier momento si así lo desea. Pero quiero seguir haciéndolo porque me divierte mucho hacer mis, mis videos en YouTube. Los patrocinios, aquí te puedo dar algunos números para que tengas una idea. Estos patrocinios, en total, de, todas las, de todo este año, me han dado aproximadamente... Esto es un número que saqué nada más haciendo un cálculo rápido. No es exactamente el número. Es más o menos como de 90 mil pesos lo que he ganado de puros eh, patrocinios. Insisto, esto no es un número real. Es nada más un cálculo rápido que hice de, 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 con todos los patrocinios. Pero para que te des una idea más o menos de cuánto dinero... Eh, obtuve que pues como te podrás dar cuenta es la mitad de mi ingreso formal nada más de, la, de, 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 de YouTube o sea imagínate hice la mitad del ingreso de YouTube con los patrocinios dentro de los mismos videos de YouTube es por eso que es muy buena idea si tú estás pensando en hacer un canal de, de YouTube eventualmente aceptar un patrocinio pero ten mucho cuidado porque me han llegado patrocinios que no he aceptado muchísimos patrocinios que no he aceptado esta cantidad y te voy a ser completamente honesto, de patrocinios, podría ser como el cuádruple de, gran, de grande, que es lo normal. ¿Por qué? No sé si veas que yo de repente tengo como un, un patrocinio al mes, a veces dos patrocinios al mes, pero es raro. Uno o dos patrocinios al mes y hago como dos videos a la semana, ¿no? O sea, yo podría tener un patrocinio en cada video de cosas que realmente no utilizo o no me gustan. Por ejemplo, de YouTube TV, alguna vez me lo ofrecieron. Uh, también me ofrecieron de Raid Shadow Legends. Este juego ahí también me ofrecieron en algún momento. O sea, me, me, he tenido muchos, muchas ofertas de patrocinio, pero no, es, no he aceptado todas porque simplemente probé el producto, lo, lo chequé y no me gustó. Sinceramente, yo no confío en canales que tienen un patrocinio en cada video. Eso ya se volvió más bien como una agencia de anuncios. Esto soy sincero. Y yo no quiero caer en eso. Quiero que mi contenido se mantenga libre de eso, pero que aún pueda yo vivir de esto también, obviamente, ¿no? Y pues al final, mis patrocinadores que han sido Busu, lo utilicé y lo utilizaba desde antes. De hecho, ¿se acuerdan de la broma de Busu, llámame? <ríe> y al final se me llamaron. A uh, Elsa Speak, lo probé porque yo pensaba que me iba a burlar de la aplicación porque se me hacía eso de raro de que te fueran a enseñar como... A, a pronunciar bien y así y no realmente es una muy buena aplicación que sí utilicé y me gustó entonces dije sale perfecto y la otra fue Skillshare donde he aprendido muchísimo sobre edición de hecho justamente eh, cómo editar mis videos cómo cambiarlos cómo incluso cómo crecer un canal de YouTube también entonces o, o sea todo esto estos tres patrocinios que son los principales que, que ha tenido el canal los he utilizado y me han gustado es por eso que los incluí ok de hecho te voy a dejar esto por cierto este video no está patrocinado por ninguno de ellos pero pues tengo links para ellos te voy a dejar ahí abajo en la descripción por si quieres este checar esos patrocinadores cuando en cuanto tú le das clic a esos links me estás también ayudando a mí como te podrás dar cuenta de esta manera y realmente con el puro dar clic ya me estás ayudando porque le estás dando como pues más relevancia digamos a el link que ellos me dieron a mí para que yo te lo diera a ti y te agradezco muchísimo por hacerlo a esto vamos a añadirle que yo también ofrezco mentorías y, y entonces por si, por si no sabías, ahí abajo en la descripción te está el link donde puedes agendar tu mentoría conmigo. Y sí, estoy trabajando incluso durante Navidad, Año Nuevo y todo. Entonces, si quieres una mentoría por allá, ahí puedes agendarla. Ahí está el precio. Y de estas mentorías he sacado más o menos como unos 10 mil pesos o lo que sería equivalente a 500 dólares más o menos este, en todo este año. Porque he tenido como... Eh, mis mentorías empezaron siendo de 15 dólares. 
y actualmente son de 35 dólares por una sesión de 45 minutos. La razón por la que aumentaron de precio es porque cuando eran de 15 dólares tenían demasiadas todo el tiempo y sinceramente quería ganar lo mismo, pero invirtiendo menos tiempo para poder crear más videos y poder dar mis clases de manera normal. Entonces ese es el, ese es el precio actual y la verdad estoy contento porque doy como una mentoría a la semana más o menos. Ya no mucha gente la, se mete, pero prefiero eso a tener como 20 mentorías en todo un mes porque sí era muy cansado la verdad. Pero esto es más o menos lo que he ganado yo con las mentorías. Obviamente no puedo dejar de mencionar mi libro, que lo tengo aquí, de cero a políglota. Y este libro lo saqué en mayo de este año. Y desde entonces, este libro me ha generado una ganancia aproximadamente de 45 mil pesos. Por lo que sería aproximadamente... 2100 dólares como si hubiera ganado 3700 pesos al mes pero toma en cuenta que este este libro realmente lo saqué a finales de mayo o sea que lleva vendiéndose nada más seis meses entonces si esos 45 mil pesos lo, divi lo dividimos entre seis es como si yo es como si ese libro me estuviera dando al mes 7500 pesos está bastante bien eso es, eso es incluso un poquito por encima del de salario normal básico en méxico entonces vaya y es completamente pasivo. O sea, sí me tardé un rato haciendo el libro, pero ya está ahí, ¿no? Y se va a seguir vendiendo y pues ahí está. Entonces, si, si tú quieres también apoyarme comprando el libro, te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. Está disponible en Amazon y pronto espero que esté disponible en físico aquí en México y en Latinoamérica también. Gané con mis patrocinios 90 mil pesos, con YouTube 183 mil pesos, con mis mentorías otros 10 mil pesos y con mi libro 45 mil pesos, lo cual nos da... Un total de 16 mil dólares de ganancia en todo este año. He ganado en total, gracias a YouTube, con YouTube, con anuncios, con sponsors y con mi libro, en total 16 mil dólares. La ventaja que tengo yo es que este dinero es sin contar mi trabajo formal. Entonces, pues tengo aparte mi trabajo formal que pues eh, complementa bastante bien esto. Pero nada más para que sea entretenido de ver. ¿Cuánto gano al mes si este fuera mi salario estándar, digamos, de YouTube, donde gano 331 mil pesos al mes? Quiere decir que yo ganaría al mes, según YouTube, gano unos 27 mil 500 pesos al mes con YouTube. Obviamente esto no es siempre, pero si ya tomamos todo en cuenta el libro, YouTube y demás, es más o menos lo que hago con YouTube al mes que sinceramente está bastante bien o sea está bastante bien es, es un salario muy 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 por encima del promedio en méxico pero no quiere decir que sea rico en absoluto entonces tampoco hago la millonada aquí en youtube que ese es el punto que quería dar si le preguntan a alguien por ejemplo que tenga un canal muy parecido al mío en cuanto a vistas y reproducciones pero que hable de finanzas se van a dar cuenta que ellos hacen el cuádruple o el triple de dinero o sea facilísimo estoy convencido y ni siquiera tendrían que tener un libro o algo así para eso. Ah, por cierto, estos 27 mil pesos al mes son aproximadamente unos 1300 eh, dólares al mes. Oigan, pero cómo se me olvidó el sueño de muchos aquí en Latinoamérica. Yo también tengo un canal de Twitch. ¿Quieren saber cuánto gané con Twitch en todo este año? Miren, en, y aquí van los números. ¿eh? En Twitch yo hice directos por casi como 8 o 9 meses de manera continua, a los días martes y jueves a veces tenía un día más, a veces un día menos, pero estaba como unas 2 o 3 horas, a veces hasta 4 horas en los directos, y en promedio pues estuve 8 meses dándole a la semana unas 6 horas de directos, o sea, 6 horas de trabajo, digamos, no en vivo, y eso me dio la enorme cantidad, esto es increíble, no, no me lo van a creer, en Twitch de 3,000 pesos 150 dólares en un año de twitch en un año de twitch twitch me pagó 150 dólares ok entonces para muchos de ustedes que están pensando que twitch es, es por, por eso ni lo conté o sea es, es una escupida en la cara y siento que mucha gente piensa que twitch paga muy bien que una ah por cierto soy partner en twitch o sea, no, no soy nada más afiliado, soy partner. Y ni así recibes buen pago. Porque al final, 
tiene que ver con que tienes que tener muchas personas viéndote, tienen, tienen que estar viendo los anuncios, tienen que estarte donando cosas con, constantemente. O sea, Twitch es una muy mala plataforma, en mi opinión, para la gente que quiere monetizar. Es mejor que empieces en YouTube, donde es mucho más certero, como ya te puedes dar cuenta. Creo que invertí el mismo o muy, muy parecido tiempo en YouTube y me dio muchos mejores resultados, obviamente, que Twitch. Y la verdad es que, vaya, ¿cuál es el problema? Aquí está el problema. Twitch requiere menos esfuerzo. No se me enojen, Twitch requiere menos esfuerzo I'm sorry, así, así son las cosas Entonces obviamente Twitch va a pagar menos Porque le das play Te pones a grabar, te pones a jugar Y ya, es cero esfuerzo, no, no tienes que editar Tienes que hacer nada, y para la gente que cree que voy a dejar de, de, Mi trabajo formal por seguir YouTube No, no podría, me gusta demasiado Me gusta demasiado dar clases, es mi pasión Es lo que me gusta muchísimo Y además me da, me da contenido también porque Hablo al respecto de eso, me pongo a, 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 a checar unas cosas y demás, entonces no ¿Qué piensan? ¿Creen que es mucho? ¿Creen ¿Creen que es poco? ¿Qué opinan ustedes? Espero que esto los inspire para que si ustedes tienen una idea de un canal de YouTube, empiecen a hacerlo y eventualmente van a poder dedicarse enteramente a esto. Si es que lo que quieren no es lo que yo quiero, pero pues ahí está. Nada de eso será posible sin ustedes. De verdad, muchas gracias. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas. Paz. Dismissed.